在中国广西巴马瑶族自治县的山区，坐落着一处长寿村。这里的老人一百岁以上的并不稀奇，九十岁的还算年轻。雷探长这次走进长寿村，去探寻长寿老人的长寿秘诀。嗨，大家好，我是冒险雷探长。此刻呢，我是在中国的巴马瑶族自治县啊，这个地方呢是位于啊、呃、中国广西的西部地区。它被誉为是长寿村，因为呢，自古呢，这个地方呢就出这个长寿老人。要知道，世界各地呢都有这个长寿老人，但是呢，这个巴马瑶族自治县呢是被列为全世界五大长寿老人村之一的啊、哦。从一九九零年开始呢，呃，国家就开始统计啊、哦，这个巴马长寿村呢出过很多长寿老人，中间最大一位年龄呢是一百三十五岁啊，而且呢，呃，据统计呢，每六百个人当中呢就有三位呢是百岁以上的老人。那么这个长寿村里面，老人长寿的秘诀是什么呢？那么雷县长呢，就带领大家呢去体验一下他们的生活，也许呢能够从中找到答案。你老爷，你多少岁了？九十九呀。九十九，明年就一百岁了。那老奶奶，你们多少岁了？你多少岁了？下午都到一百岁了。一百零几，呃，一百零几了，一百零几岁了，哇，天哪，百岁老人在这里到处的那个小区就能见得到，随便就在他们的楼下坐着啊。你们这年龄最大的老人有多少岁啊？一百几了，太厉害了，叫做黄妈东。如果说人类能活到一百多岁是福气。那么这里的百岁老人与众不同的是，他们不仅不需要儿女照顾，还能简单的做些家务。有些身体好的，还可以养家糊口、补贴家用、下地干活。让人更想不到的是，这些老人除了感冒发烧，基本上没有任何疾病。不少老人一辈子连医院的门都没进过。那么这个村子究竟被施了什么魔法？雷店长，这就进入村子走一走。这感觉就带着历史的尘封向我们袭来嘛，我有那种感觉哦。哇，这个我们一定要一定要找到这个年龄更大的，年龄最大的。哦，就他们以前还健在的时候，其实他们奶奶是一个同龄最大的啊。奶奶对年龄很大，所以他就有这个长寿之家。这个世界上有很多老人在卖东西啊，大家看，这边一抬头呢，就能看到一位长寿阿婆，九十九岁。这不是跟大家开玩笑，这是当地的一大特色啊。老人家，你多少岁了？九十九了。九十九。九十九了，九十九，厉害厉害！这是在在卖瓜子啊，十块钱一包，十块钱一包啊，啊，赶紧块钱那个。大家看，这位老人家都已经九十九十九岁了，他他妈在卖这个瓜子，这是你自己炒的是吧？就这下，哇，自己炒的瓜子啊，那我尝一下啊，这这鸡蛋也是你家的吗？在家没有人的，好了多。哦。出来出来赶紧的，赶紧的点。老人说这个话我听懂了。老人说那个他们家没有人，只能自己的。你家里有孩子吗？孩子有六个。六个。老人家这么大年纪，你还在外面，也在卖东西啊？这这这个鸡蛋一一块钱一个。一块钱一个。哎，我不说别的，就是我们自己九十九岁都在干什么，我也不知道。老人家，要不然这个鸡蛋我都买了。啊。我都买了，给你付了啊。谁去了？给你付了，我我我我给他都。多给几块钱吧，祝您健康长寿。你健康，我也健康。您您多少岁啊？呃，九十八。九十八啊！对。哎呦，好厉害了，好厉害！他比我妈妈，嗯，一百一六岁。那么我们就抽奖吧，谁想吃这个长寿鱼的就就就赶紧发弹幕啊！感冒我都不需要了，我都喝冷水了，这样了。你学个劳动啊！劳动啊！劳动啊！啊、哦。啊，那那那你干活都全部干活就会请你。就来我们就干活。喝凉水，身体爱劳动，喝凉水啊。哦，喝凉水。哦。吃那个玉米粥。喝玉米粥。对。哦哟，玉米玉米这个玉米面这个，跟跟大。这就是玉米粥，太厉害了。我的从来我都不到医医院过了。从来没有去过医院啊。没有没有。那挺厉害，挺厉害的。哇，听到老人亲自讲述没有去过医院，这让我相当佩服。据我了解，这些市场上的老人很多都已经一百多岁，但都保持谦虚，始终自称九十八、九十九。他们并不想碰一百这个数字，而且这里的七十八十岁的老人都还算是弟弟妹妹。那么，真正敢面对镜头的百岁老人是什么样子呢？雷探长就联系到了这么一位。呃，那么老人就生活在这儿吗？是啊，生活在这里啊。哦。
，他是什么民族呢？我们是藏族。藏族啊。啊，藏族。现在雷团长呢，就跟随呢，跟跟随他们家人呢，雷团长呢，来到这个老人家来看看啊。哇，就道教了是吧？哦，你好，你好。啊，你好，你好。哇，真的是这个仙风道骨啊！<笑>老人家，老人家，你好，你好，你好！哇，我们跟老人，老人握握手了，哇，真的是不容易啊！老伴儿也在啊，大家看啊、哦，这位老人呢，已经超过了一百岁啊，到现在呢是一百零四岁啊，他这个头发胡子呢，啊、呃，这个已经是全白的啊，但是人整个都非常精神啊，而且他在那边干活呢，咱搓玉米呢，哇，真的太太厉害，太棒了啊！老人家，你还能听到我说话是吗？能听能听得见。有有有人听听不懂啊？听不懂啊！哇，但是但是说话说咬字非常的清晰啊！哇，那个什么，您还在那边呃搓玉米啊？哇，还能还能还能下地干活啊啊！这是您老伴是吗？啊啊，谢老婆。呃，老老婆有多少岁了？啊，九十六了。九十六了。啊啊！哇，太厉害了，太厉害了。那老老人家，你你们有多少孩子呀？你你你有多少孩子？哎呦，六个。六个啊。啊，三个男、哦，三个女。三个男，三个女啊！你看老人家呢，对自己的这个家庭呃这个环境还是如数如数家珍的啊。我们跟那老人家来看看，他这里面是什么样子啊？哇，他这边正在这个晒这个玉米啊。芭蕉。哇，芭蕉啊！哇。皇室先祖祭、啊、念啊，这老人家的祠堂。现在晚就晒，他他他请我喝喝牛奶啊。哦哦哦，行，谢谢谢谢谢谢谢谢。您您姓您您姓黄对吧啊？啊，姓黄。姓黄。哇，一百零四岁。您还记着？您还记着您是哪一年出生的吗？那个。那二二零九，讲非常像啊，非常新闻。二零九，二零九。啊，我搞清楚爷爷是哪一年出生的？他是民国的零九年出生，啊、民国零九年出生。民国零九年出生啊，对,对,对,对也就是相当于一九二零年、啊。对，是的，是的，是的。哇，这太太厉害了，就是见证了这个中国的变迁啊！<笑>哇，爷爷你。现在还有什么梦想吗？将来还有什么想想做的事情吗？个人现在呢，不是什么了，那个现在的企业好了，嗯，什么的好企业，啊，没有生生什么了，就保持现状。啊、嗯，就是你最远去过哪里呢？有没有到其他城市啊？嗯、去看看。嗯，以前到过南宁。你到到过南宁吗？啊、嗯，白色也到过。白色也到过，因为。百色离这近嘛啊，其实大家发现没？还有一点啊，我发我突然发现这个广西话好像跟越南话有点像，听那越南话你们你们听得懂吗？也不也不也不是很懂啊，但但是风格上很像。哦，很像。你说能活这个一百零四岁是多少人的梦想呀？那么这个爷爷你一定要给我们传授一下，怎么才能够这个活到一百岁呢？您平时呃有有什么注意的吗？好嘞，您给我们讲讲。嗯，我就跟跟阿婶啦，啊，就是跟那野菜啦，嗯，就是那个喝就是喝那个。吃那个稀饭啦，啊，喝淡水多。喝淡水多。呃，这个我们养养养牛，去干牛。呃，就是爷爷大概意思就是说，就是以前去放牛，放牛完了就会摘点野菜来吃。那么你经常运动吗？或者是你觉得要多运动好，还是不要运动好？因为我听说这个啊，我们那,那个鸟去去拔田。啊，这个年轻人工作压力特别大，要要动脑呀，要思考呀。对啊。您您您您觉得平时你呃人人人是人是不是要放松点，少想点事情啊？嗯。呃，他的意思还可以啊，对呀，对呀，那个呃不用吃药。我我来听，听完。嗯，老爷刚才说就是说不要想那么多，然后呢就是生活的轻松一点啊。那个，那老爷，你们这边的水特别好是吧？啊。那那你这边水为什么好啊？我路高啊，我路高是吧？啊啊啊！对吧？那意思说那个水是从那个
，从山啊，从山上面流下来的，从山上流下来的啊，哇。那所以说这个水呢是无污染的啊，无污染，所以说特别好啊。这，我给我们的那个种那个河马，河马呢是种的啊。哦。那河马以前我们种河马的呀，拿来煮稀饭吃。河马是。河马，就是我们把马的都产成河马。啊，把马的产成河马。把那个粥吃，把那个稀饭吃。啊，呃，您的名字叫什么？黄什么？黄寿寿毛，啊，祖国的寿。祖国的，祖国的祖啊，毛啊,啊，黄祖毛，祖国的祖啊,啊。你看这名字就就就就特别好。现在您还到那个地里去干活吗？呃，还还干活吗？现在不没有。现在不干了啊，毕竟毕竟这个呃，这个现在是在家干干干干干，在家里干一些简单的啊。哦，老奶奶今年九十九十多岁了啊，九十六了啊，九十六，九十六了啊。哇，那么身体还还很好啊。平时做饭是呃自己孩子做吗？还是你你来做？我自己做的了。哇，你自己做？做做做饭的。哇，太厉害了，太厉害，自己做饭哦，太厉害，太厉害了。啊，祝你们健康长寿，祝你们健康长寿啊！哇，老人家说祝我们健康长寿啊，那也也祝您健康长寿。哎，哎呦呦呦呦！哦，据说呢，被这个老人摸头呢，是可以健康长寿的。我们沾沾这个老人家的福气了啊！那么老人都吃些什么，又有怎样良好的生活习惯呢？下面我们接着讲，在中国广西巴马瑶族自治县山区的长寿村里，一百零四岁的长寿老人黄祖谋却有着抽烟喝酒的习惯。带着疑问，继续和雷探长走进长寿村。是印尼的啊？哦，印尼，印尼和和大米一起，和大米一起啊。嗯。嗯老老人传统节，一个是，一个是这个玉米粥，一个是这个公文包。<笑>老奶奶也来了，老奶奶九十六岁了也来了。你说我再来一百。老人家要亲自把这公文包给咱们倒上啊！啊，雷家给大家解释一下什么是公文包，就在这个广西贵州这边的人，人们都爱喝酒啊，爱喝酒呢，他们就会用这样的一种呃壶啊，用这种壶呢来倒，但这个壶呢长得像像一个包一样，也就是说倒酒的人已经成为一个工作了，一定一定要让客人喝啊！啊，大家看啊，老爷爷呢邀请我们来吃这个饭，哇，这酒已经倒好了啊！大家都看到了，这是广西人的特点啊，一定要喝酒。这个酒是你们你们自己酿的米酒吗？大米酿的。大米酒啊。没有添加是吧？没有添加。没添加不勾兑的酒是啥样子？我发现林先生运气很好，经常能喝到这样的好酒啊。你你你你你要喝酒？能喝吗？喝啊！喝。一日四三，一日四三。一一进桌就要喝酒，一一出生就要喝酒。没有进桌，一进桌来，吃饭就要要要喝酒，没有酒的不不不不进桌。哦，是这样子，我今天一出生就要喝酒，原来是一一上桌子就要喝酒。哦，对。哦，这叫一理解成一出一出生就喝酒，一下子老爷子就形象又又变大了。来了来了。可以可以，来来，咱喝喝啊。嗯，有酒味儿，但是比我想象的好像淡一点啊。淡，这边是摄氏度十六度。十六度啊。但是，但但老人的不给他喝淡一点。我觉得你这个酒，比那个韩国的清酒好喝。大家知道，韩国清酒度数也就那么几度，对吧？七度或者十几度，但是那个是有酒精味儿，这个是完全是那个米的味儿啊。哎，这个好哎，这个这个酒我喜欢哎，啊、哦，就喝多了也能醉吧？醉啊，醉了，就是它后劲大。哦，后劲大。听我们吹，吹中文行。哇，我就我就可以当水喝了，我我给表演一下。今天大家。是啊，如果你喝多了，随便打开喝。哇，这如果是纯粮酿造的，这酒的价值还是挺高的啊、哦。<笑>但是你喝多了也睡得不省人事。<笑>你你你你的意思是说这个酒别看度数低，但是喝多了不省人事啊？是啊，喝到容易醉的。和黄祖谋老人碰了好几杯，干了好几碗都没有停，能看出老人越喝心情越舒畅，越开心。
。再近看老人，他一头银发如月光倾洒，胡须洁白似霜雪飘落。岁月悠悠，却未能减损他生命的光辉。他用长寿见证了时代的变迁，成为历史长河中一位真正的时光旅行者。老人这是要给我公关我吗？这老人现在在公关我的肯定。我以为我是在公关老人，没想到这个老人在公关我，这都公文包都用上了。天哪，这么多呀！天哪！还是这个单干写的。我第一次被一个一百多岁的老人公关哦，好吧好吧，老人公关，从。干一杯。来。啊。来，再干一杯。啊。干一杯。好啊。好好好。好好来这样吧，我们跟这老爷把这酒都干了吧，因为这个酒啊真的很好喝，不能浪费啊。我觉得在这这个酒，既然是公文包，老爷这一百零四岁的公文包来来那个公关，来来尝尝啊。来来尝尝啊。好酒啊，喝了三滴酒啊，从上到下都长寿。喝了三滴酒啊！好啊，好好，好，嗯，好，不能再喝了。<笑>哎，找雷洋找到了这个长寿的另外一个秘诀，就这个酒度数不高，但喝完之后人的这个这个心情变好了啊，就是有有解郁的这个作用啊。所以说，有抑郁症的同学，轻微的喝一点点点点酒啊，就是那种酒的话，其实也有一定帮助的。我发现哦，老人家哦，能够健康长寿，还源自什么？我也发现秘密啊，就是这个老伴儿和老呃，这个老伴儿呢是夫唱夫随，感情特别好。哎，是不是这个老老人家这个夫妻感情也特别好？嗯，啊，特别好啊。那样子，那样子，我都八卦到这个人家这个感感情生活了。但是那现在看呢，就是就是挺和谐。我觉得人呢一和谐呢，就是互相支持呢，也会有一健康。这个鱼好吃啊，好吃。对啊。哇，大家看，雷店长发现啊，在这边老人家吃饭啊，特别和谐啊，充满了这种这个儿童满堂的这种幸福感啊。这也是这个啊，就是说人到晚年想长寿的秘诀之一啊。所以说，有孩子有儿女也很重要，我觉得这是雷店长这个跟老人在一起体验下来的啊。嗯，好像。儿孙也不见得一定是啊，要孝顺养老之类的之类的这个，但是啊，生活中还是有有照顾有帮助啊。这老人家充满了爱与慈祥哦，然后我我都觉得感受到了温暖。啊，老爷给我刀条鱼，煎条鱼啊啊！谢谢谢谢谢谢谢谢爷爷啊！不是，他叫芭蕉蜜粉丝。嗯嗯，这个这个菜。这个南瓜苗，南瓜苗也挺好的，让大家知道这个长寿老人吃什么。这是那个粉丝炒鸡蛋啊，然后这是你们的土土猪肉啊。煮玉米的话一定特别好吃，这个玉米，这个玉米很好。好了好了。这个玉米好，这个粒儿特别大啊。嗯嗯。这样过去我们的西沟啊，现在也好吃啊。啊。过去什么？嗯。过去辛苦。过去辛苦啊。哦，老老人说过去的生活比较艰苦，现在幸福了，现在幸福了啊！现在真有啊！老人说的我我相信都是真的啊，因为那老人现在说话，我发现他说的所有话都挺实在的啊，就是没有什么就是跟你开玩笑呀，每句话都说的比较坚定。我也觉得呀，这个地方山清水秀的，外面大家都看到了，呃，这这个。广西这边的呃喀斯特地貌，让人看着就非常的舒服。他家一出去啊，就是那个呃茂密的大山，所以说那肯定是那个造就那个美景的。雷站长一大早呢来到这个长寿村呢，啊、呃、太早了，所以说没有带什么东西。现在呢，我呢听说这边有些小卖铺，给给老人家买点买点东西比较好。其实我自己对老人还是了解的，老人要吃这个甜的、软的。哇，大家看哦，这就是火麻饼哦。这个老人家呢说呢，他呢喝着这边的水，吃这边的火麻。原来这个火麻饼是这么一个样子哦。哇，吃这火麻饼难道就能健康长寿吗？你你你听说这个火麻是不是吃完能长寿啊？是的。<笑>你吃吗？这个东西好吃吗？好吃。好吃呢啊、哦。
。哇，原来这就是火麻，这个东西怎么吃啊？火麻？它可以煮蛋，煮粥，对，哦，煮蛋都可以。你们现在还听说不种火麻了是吧？嗯，种的少了，但是少，少了啊、哦。嗯，这个东西主要是吃的人少，对吧？啊，嗯，火麻十五块钱一斤啊，对，这还有火麻茶，买了一个火麻饼啊，四块钱啊，价格还挺好的。嗯，好，好像老人能吃香蕉的啊，嗯、但它甜不甜呢？甜，自己熟了，对吧？自己熟的啊，那、嗯、拿上吧。你挑，挑点好的。那个黄皮也行，广西特产。那啥？黄皮果。黄皮果。啊，这个很好的，可以吧？又甜，很甜，像杏杏杏那种感觉。是格花坛。嗯。全身都是宝，连叶子都是。全身都是宝。小孩出生的时候，煮水给他冲凉、哎。吃这个能长寿吗？能能能，氨基酸很高的。好，我们现在就去。找这个老爷爷了，我们给老人把这个水果送来了。牙口真的很好，他现在哎呀，真没有了。吃，好吃吗？好吃呀，好吃啊，好吃，真的挺甜的，我也觉得这个东西挺甜的。来到这个广西方这边的水果，当地产的水果还都特别好，很厉害。抽，抽烟这，这抽烟也能长寿吗？这。哎呦呦啊！老老人家像一位老仙人出门了，嗯、哦，咱们就真实的讲，老人就是抽烟，那那那有啥办法呢？好像历史上的很多抽烟长寿的人，嗯，可能我认为也是跟身体好有关啊、哦。咱们不能就是否定这个抽烟都都都身体不好，但是就是那就自己去啊，把这把控好啊，抽烟这个频频次。老人也不是一根接一根抽，他他应该就是啊。需要的时候才抽。<笑>老人走出来了，老人是自自己走出来的。那个老人家，你一天抽几根烟呀？啊啊！一天抽几根烟？对、哎、呀，一天一包。一天一包？啊啊！我没听错吧？哈哈哈哈我我觉得我现在有有有,有点有点那个神志不清，是因为我觉得老人说的很多都是都是没有都让我没有概念。<笑>那你以后少抽点吧，我们还想呃天天看到你。<笑>老人家，就是你平时都在这个亭子下面休息嘛？你觉得这个地方啊啊啊！这周围还有什么呀？就是我听说这边好像有那种头发很长的民族，对吗？头发很长很长，像你这样呀，但毕竟还要长，这么长的民族有吧？有吗？还有啊？这在什么地方呢？在你那有上万分。老人要跟我们再见了啊！再见再见，希望你健康长寿。好，再见再见再见了啊！好，再见再见再见再见再见再见再见。老人拿着我送他的红包，是那么愉悦慈祥。从人生的变化与成长方面来讲，长寿意味着可能要经历无数的变化和挑战，也需要不断的适应和成长。这启示我们，人生中的变化是永恒的，无论生命长短，都应具备适应变化和不断学习成长的能力。才能在生活的洪流中站稳脚跟，实现自我的发展与超越。爸爸长寿村的老人在人类历史的长河中留下了自己的足迹，也为世界长寿史上留下了一笔遗产。告别了爸爸长寿村，我的冒险之旅又将开始。在中国广西有一处秘境中的长发村，这里的女性需要留接近两米的长发，在世界上也非常稀奇。下一集，雷店长探访这处长发圣地，去感受乌黑亮丽的长发风采。